ChatGPT ist nichts anderes als eine äh, künstliche Intelligenzschnittstelle, ein Programm äh, mit künstlicher Intelligenz, das uns hilft, auf das Wissen der Menschheit einfach zugreifen zu können. Wir haben ja schon seit 15, 20 Jahren Wikipedia und, und diese enormen Mengen an Informationen und an Wissen, die wir über das Internet abfragen können, aber das mussten wir immer noch selber abfragen äh, und uns dann mit aneignen und daraus eine Meinung bilden. Ähm, und äh, da hilft uns ChatGPT, was äh, ChatGPT ist, ist ein, äh, ein, ein äh, Sprachmodell, das mit all diesen unglaublichen Mengen an Text trainiert wurde. Das versteht zwar nicht, was es liest, aber es kann errechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Wort nach einem anderen Wort kommen soll. Und so baut es Sätze zusammen und Absätze und Texte. Und das Spannende dabei ist, das klingt ziemlich gut. Die, die, der wesentliche Vorteil von ChatGPT ist, dass wir das Wissen, das wir ohnehin schon haben und das auch über das Internet verfügbar ist, jetzt für uns schnell zugänglich machen können, einfach zugänglich machen können. Das ist ein großer Vorteil, aber es hat auch einen unglaublichen Nachteil. Es ist eben nur das Wissen, das wir schon haben. ChatGPT hilft uns nicht, darüber hinaus zu denken. Vereinfacht könnte man sagen, ChatGPT denkt in der Vergangenheit und kann keine Zukunft sich vorstellen. ChatGPT kann nicht träumen. Das heißt, ChatGPT funktioniert dann gut, wenn morgen so ist wie gestern. Aber wenn morgen nicht so ist wie gestern, wenn morgen ganz anders ist, dann braucht es etwas, das nur wir Menschen haben. Die Fähigkeit zu träumen, die Fähigkeit, eine Wirklichkeit uns vorzustellen, die es noch gar nicht gibt. Das kann ChatGPT nicht. Dieser, dieser Aufbau so eines Modells, eines äh, Sprachmodells, äh, wie es äh, JetGPT ist oder GPT-4 ist, ähm, ist extrem aufwendig. Es kostet viel an Rechenzeit, es dauert. Äh, und ähm, man kann nur eine beschränkte Menge an Informationen einlesen. Das heißt, äh, GPT ist trainiert worden mit ähm, vielen hundert Millionen von Seiten Text, aber wir Menschen haben viele, viele hunderte Milliarden Seiten an Text, Seiten an Daten angehäuft. Auch das ist nur ein kleiner Anteil. Das, was gelungen ist mit ChatGPT, ist dem Text, den GPT herstellt, eine gewisse Tonalität zu geben, eine Persönlichkeit. Wenn man das liest, dann, dann klingt es irgendwie, wenn es menschlich verfasst wäre. Wo GPT aber sehr schlecht ist, ist im Herausfiltern und Darstellen von Fakten, von Tatsachen, von Informationen. Also das heißt, GPT kann man gut um seine Meinung fragen, aber schlecht um eine sachliche Einschätzung. Für die Forschung ist es genauso wie für Unternehmen, für Führungspersönlichkeiten. Wenn man schnell wissen will, was, was denkt die Welt, die Menschheit so über ein Thema, dann kann man GPT verwenden. Möchte ich es aber wirklich genau wissen, möchte ich eine gute Entscheidung treffen, dann muss ich sehr oft immer noch die echte Recherche selbst machen und dann muss ich vor allem die Informationen, die ich gesammelt habe, selber abwägen. Ähm, da hilft mir GPT nur teilweise, kann mir aber helfen, vielleicht die Faktoren zu identifizieren, die ich zu bewerten habe. Und schon das kann natürlich hilfreich sein. Ähm, was ich ganz stark in den Vordergrund stellen möchte, ist, dass JetGPT kein Ersatz für menschliches Denken und für menschliches Entscheiden ist, aber ein hilfreiches Werkzeug sein kann, uns in der Entscheidungssituation, im Entscheidungsprozess ein wenig zu unterstützen, ein wenig zu helfen, äh, solange wir als Menschen wissen, was auch die Beschränktheit von GPT ist, dass es nur in der Vergangenheit denkt, dass es nur eine beschränkte Auswahl an Trainingstext äh, abbildet äh, und entsprechend ähm, äh, uns äh, sagen kann. Und natürlich, äh, dass GPT trainiert wurde, menschlich zu klingen, aber nicht faktisch sachlich richtig zu sein.
Also wir haben ja äh, vor 100 Jahren äh, bis 150 Jahren im Zuge der industriellen Revolution viele Arbeitsplätze gehabt, die weggefallen sind. Es sind aber auch viele wieder geschaffen worden. Was sich verändert hat, war der Inhalt der Arbeit, insbesondere im Bereich der Produktion, der Industrieproduktion. Und äh, was in der Industrieproduktion im Zuge der industriellen Revolution passiert ist, das wird heute äh, im Bereich der, der, der mittleren, des mittleren und gehobenen Entscheidungsmanagements passieren. Ähm, also das heißt, äh, gerade im Bereich des mittleren und gehobenen Managements, dort, äh, wo wir bisher immer glaubten, dass Menschen unersetzlich sind, ähm, werden wir den Einsatz von GPT und ähnlichen Werkzeugen verstärkt sehen. Und das führt dazu, dass manche Arbeitsplätze wegfallen, ganz andere neu geschaffen werden. Aber das bedeutet für viele in diesem Bereich ähm, eine Veränderung des Arbeitsinhaltes äh, über die Zeit. Ähm, und das ist eine ganz äh, klare und deutliche Herausforderung. Die, die, der beste Schutz des eigenen Arbeitsplatzes ist in Zukunft nicht, die Maschine zu verbieten, sondern im Kopf einfach besser zu sein als die Maschine. Und das bedeutet nicht schneller zu rechnen, oder wie es in der industriellen Revolution war, schwerere Geräte zu heben, sondern einfach geschickter zu denken. Das sind Branchen, die, die viel an äh, Papierarbeit äh, haben, ähm, die aber trotzdem relativ formalisiert abläuft. Äh, ich denke hier an Versicherungen, an Banken, ähm, äh, an, an, an diese Branchen, die... Ähm, relativ industrialisiert ähm, Papierakten vielfach noch oder teilweise schon elektronifiziert ähm, abarbeiten müssen. Hier sehen wir und werden wir eine, eine deutliche Veränderung von Berufsbildern sehen. Hier werden wir auch äh, den Abbau von Arbeitsplätzen sehen. Wir erkennen das schon im Filialsterben äh, bei den Banken, äh, Filialsterben im Bereich der Versicherungen. Äh, das wird sich fortsetzen und das wird vor allem auch äh, das mittlere und das gehobene Management mit einschließen. Also die Sicherheitsrisiken sind ganz offensichtlich, dass ChatGPT trainiert wurde, menschlich zu klingen, aber nicht Sachverhalte akkurat korrekt wiederzugeben. Das heißt, die Fakten, die ChatGPT in, in seinen Output einbaut, in, in den schönen Texten, die es produziert, einbaut, die muss ich immer kritisch hinterfragen, denn die können auch schlicht und ergreifend erfunden sein. ChatGPT ähm, äh, hat keine Angst keine moralische Hemmung zu lügen und Dinge zu erfinden. Nicht bewusst, sondern einfach aus der Statistik heraus, aus, den, aus der Wahrscheinlichkeit der, der, der Worte. Wenn wir Menschen in der Vergangenheit in manchen Bereichen oft gelogen haben, dann bildet ChatGPT das ebenfalls ab. Und das bedeutet, dass wir sehr oft die Ergebnisse von ChatGPT kritisch hinterfragen müssen und das kann dann mitunter auch ähm, mehr an Arbeit und mehr an Aufwand bedeuten, als man eigentlich durch den Einsatz des Werkzeuges gewonnen hat. Nun, auf der positiven Seite ist zu vermerken, vermerken dass wir mit GPT und ähnlichen Werkzeugen auf das auf den Wissensstand der Menschheit zurückgreifen können. Und das hilft uns natürlich beim Entscheidungs bei der Entscheidungsfindung, beim richtigen und guten Entscheiden. Sehr oft, wenn ich selber in der Praxis zu entscheiden habe, dann habe ich die, die beste Option nicht präsent. Ähm, dann handle ich vielleicht falsch. Äh, zu wissen, was es für Alternativen gibt, äh, was vielleicht eine bessere Option ist, das ist sicher hilfreich. Aber äh, das alleine reicht nicht aus, um gut zu entscheiden. Ich muss ja auch über das, was wir schon wissen, über das, was der Standard an Entscheidung ist, hinausgehen können. Sonst bleibe ich ja immer äh, auf, auf, auf dem Stand der Gegenwart. Sonst wären wir über die Steinzeit nie hinausgekommen. Ähm, und äh, gesellschaftlich bedeutet das, dass wir immer Platz finden müssen für etwas Neues, für etwas zu erträumen und umzusetzen, was wir noch nicht 
realisiert haben, was wir noch nicht verwirklicht haben. Also dieses zielgerichtete Träumen, das die Menschen machen können und das uns immer wieder in der Vergangenheit über Jahrtausende vorangebracht hat. Dieser, dieser Traum, wenn man Vögel sieht, dass man fliegen könnte als Menschen und dann es umzusetzen und Flugzeuge zu bauen, das kann GPT nicht. Auf diese Idee wäre es nie gekommen, weil es einfach statistisch nur aus der Vergangenheit arbeitet. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in der Gesellschaft ähm, den Freiraum uns schaffen, Neues zu denken und Alternativen, innovative Alternativen denken, gerade weil wir vor so großen Herausforderungen stehen, wie die Klimakrise etwa. Ähm, das erfordert ja neue Lösungen. Da können wir nicht die Rezepte des 20. Jahrhunderts anwenden, die ChatGPT parat hätte. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht als, als Gesellschaft in unseren Lösungsansätzen versteinern, veraltern, ossifizieren. Mit ChatGPT würden wir das tun sondern dass wir uns den Freiraum schaffen, auch Neues zu denken. Ich sehe unsere Welt fundamental unvorbereitet auf das, was auf uns zukommt. Und das macht mir große Sorgen. Uh, unvorbereitet, weil wir, wenn wir an, an, an JetGPT und, und äh, ähnliche Werkzeuge, mächtige Werkzeuge denken, uns ja überlegen müssten nicht, Verbieten wir diese Werkzeuge, das wäre zu einfach. Das ist so, wie wenn man vor 100 Jahren gesagt hätte, man verbietet das Auto oder man verbietet den, den, das Flugzeug. Ähm, das, das, das heißt es, viel zu einfach sich zu machen. Ähm, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wenn es diese Werkzeuge gibt, was ist denn unsere Rolle noch? Was ist unser Platz? Äh, was tun wir in der Zukunft? Und welche Fähigkeiten brauchen wir dazu, um das gut zu tun? Ja, welche Ausbildung brauchen wir? Welche, welche Fähigkeiten sollen wir in uns selber fördern, aber auch in unseren Kindern fördern, in Unternehmen fördern? Wie müssen sich Unternehmen aufstellen, um in einer Welt, in der es KI gibt und in der GPT eine große Rolle spielt, in der dann auch noch das Menschliche eine ebenso, mindestens ebenso große Rolle spielt. Das ist die große Herausforderung. Auf diese Herausforderung haben wir im Moment noch keine Antwort. Wir sind völlig unvorbereitet. Und alles, was wir in Wirklichkeit ins Treffen führen, ist entweder Maschinensturm äh, oder ähm, die, ähm, die Anbetung, die mystische Anbetung des KI-Götzen. Äh, mhm. Weder das eine noch das andere kann es sein, sondern wir müssen zurückgeworfen auf uns, uns fragen, was ist denn das, was wir können, äh, was wir leisten, besser, viel besser als ChatGPT und jede KI es können? Und genau das müssen wir fördern in uns, in unseren Kindern, in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft und in den Unternehmen. Also ich äh, glaube, dass das jedenfalls was Herrn Elon Musk betrifft, ein sehr durchschaubares Manöver ist. Da geht es darum, dass er mit seinen Unternehmen, insbesondere mit Tesla, was die künstliche Intelligenz betrifft, im Hintertreffen gelandet ist, weil er auf ein falsches Pferd gesetzt hat, technologisch. Das hat er jetzt eingesehen. Jetzt möchte er, dass alle anderen, die weit voraus sind, einmal stoppen, sechs Monate lang, bis er aufgeholt hat. Das wünscht sich jedes Unternehmen, das ins Hintertreffen geraten ist. Aber wie wir auf Österreichisch sagen, das wird es nicht spüren. Ja. Also das ist sehr unwahrscheinlich durchzusetzen. Insbesondere, weil wir ja die Mächtigkeit dieser Werkzeuge gerade vor Augen geführt bekommen haben. Das heißt, ich glaube, es geht gar nicht darum, eine Entwicklung plötzlich stoppen zu können, die wir gar nicht mehr wirklich kontrollieren und aufhalten können, sondern ich glaube, es geht viel mehr darum, die Rahmenbedingungen festzulegen, die Rahmenbedingungen, in denen wir das nutzen, diese, diese Technologie. Erinnern wir uns an die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine war zunächst relativ ineffizient. Langsam ist sie effizienter geworden, aber sie hatte das Problem, gerade noch im 19. Jahrhundert, dass die Dampfkessel oft explodiert sind und viele Menschen gestorben sind. Was hat man dann gemacht? Man hat Rahmenbedingungen geschaffen, unter anderem eine 
Dampfkesselverordnung und den technischen Überwachungsverein, der sichergestellt hat, dass die Dampfkessel nicht mehr explodieren, sondern besser konstruiert sind. Genau um diese Rahmenbedingungen geht es auch jetzt. Das sind nicht die Rahmenbedingungen der industriellen Revolution, das müssen andere sein, aber darüber müssen wir diskutieren. Es gibt keinen einfachen Weg aus dieser Situation heraus, indem wir auf die Stopptaste drücken. Also wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann braucht man dazu ganz viele Grafikprozessoren, die die Arbeit machen. Man braucht Zugang zu sehr vielen Daten als Trainingsdaten und man braucht die entsprechenden KI-Modelle, die Sprachmodelle. Diese Sprachmodelle sind frei zugänglich. Ähm, die äh, Grafikprozessoren, die kann man kaufen. Äh, und dann geht es noch um den Zugang zu den Daten. Es gibt keinen Grund, warum... KI nicht in Europa entwickelt werden kann, außer wir tun es nicht. Äh, außer wir schrecken zurück, außer wir denken zu stark im Kantönli-Geist äh, und äh, schließen uns nicht zusammen, äh, machen nicht gemeinsame Sache. Wir haben keine großen Digitalplattformen wie in den Vereinigten Staaten, wie Facebook, wie Google äh, etc. Das heißt, wir brauchen in Wirklichkeit ein Netz und müssen an einem Strang ziehen, äh, wenn wir KI mächtige KI in Europa entwickeln wollen. Das ist total möglich, aber das passiert derzeit nicht ausreichend. Und damit droht die Gefahr, dass wir zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen und China auf der anderen Seite zerrieben werden.